Jeg er Ola Monsrud. Rustningen har på mig er en kopi av rustningen som er best brukt i Europa fra slutten av 1100-tallet og fram til ut på 1200-tallet. Norske konger som Kong Sverre og helt fram til Håkon V brukte denne type rustning, selvsagt med litt modernisering underveis. Også kongenes fremste menn brukte samme type utrustning, deriblant Kong Sveres kjente birkebeinere. Hvordan kan vi vite at denne type rustning, eller harnisk som man kalte det i middelalderen, ble brukt i Norge og store deler av Europa fra tidlig på 1100-tallet og til langt ut på 1200-tallet? Selv om det er 800 år siden, har vi faktisk ganske mange kilder som forteller oss noe om dette. Aktuelle kilder kan være originale manuskripter fra middelalderen, både tekster og illustrasjoner. I tillegg så har vi gravreliefer for ikke å snakke om dekorasjonen i stavkirkene våre. Det er også bevart en del originaler fra 11- og 1200-tallet av sverd, brynger, hjelmer og lignende. Dette finner man blant annet på Kulturhistorisk museum i Oslo. Et av de mest kjente manuskriptene fra 1200-tallet er Malowski-bibelen. This book is a copy of the Malowski Bible. In an illustrated Bible from the 13th century, people are dressed and armed the way that was common at the time the Bible was written. Here we see David fighting the Philistine in an armor typical for the 13th century, and we have actually similar illustrations from Norway. Like this altarpiece from Haltdalen Stavkirke, it shows how King Olaf Haraldsson became Saint Olaf. In the battle scenes from Stiklestad, the men are dressed in typical 13th century harness. We find the same many other places, like this painted ceiling in Topro Stavkirke and in this law book. In Temple Church in central London, we find some of the best preserved effigies from early 13th century. It's William Marshall and his sons. As we can see, they are very well made with many interesting details. In the cathedral in Gloucester, we find the effigy of Duke Robert of Normandy, buried here after his death in 1134. Though it's older, its armor is quite similar to that of Wilhelm Marshall. Här i Nidarosdommen är ett av de städerna det fortsatt finns spår efter riddarna från norsk höjmedelalder. Bli med mig. What we seek is in the crypt. This is Sir Paul, buried here at the end of the 13th century. He is armed as the English knights. This is one of his colleagues, unfortunately his name is lost, but he lived in the same time as Sir Paul. The small shield strapped on the shoulder is typical for the period. This is Sir Bjorn Finson. His grave is approximately 50 years older. He has no mail, but he wears a kettle hat. Når det gjelder sent 1100-tall og tidlig 1200-tall, er det sagaen om Kong Sverre og sagaen om bagler og birkebeinere som er mest interessant. Disse er også skrevet i tiden de forteller om, noe som gjør dem relativt pålitelige. La oss først se på Kong Sverres saga, og hva den skriver om slaget i Oslo i år 1200. The king was mounted on a brown horse. He wore mail under a strong gambason, a red circuit, a wide kettle hat like the Germans use, with a mail coif beneath it, a sword at his side and a spear in his hand. Later in the same text we can read that the Baron Ola Halvarsson was dressed as the king. La oss så bla videre til sagaen om bagler og birkebeinere. I 1206 foreta baglerne et overraskende angrep på kong Inge og birkebeinerne i Nidaros, som må rømme byen. Etter at baglerne har erobret Nidaros, står det følgende i sagaen. Onsdag ble bytte båret ut i gildeskålen. Torsdag, fredag og lørdag ble det delt ut. Der var 300 brynjer foruten brynjehoser. Der var over måte mye gods. Slik at ingen fikk mindre gods enn tre merker eller fire. Dette viser oss klart hva slags type rustning som ble brukt på denne tiden, og hvor høyt verdsatten var. Som vi akkurat har lest i sagaen, vil en slik harnisk eller rustning som dette fra 1200-tallet bestå av flere lag. Går vi til Hildskrå, altså Hildlovene, eller Kongespeilet, skriver begge manuskriptene om tre lag. 
Innerst vil vi ha en våpentrøye, alin. Deretter vil vi ha brynnekledningen, og ytterst vil vi ha et linpanser eller en plate. Våpentrøya er et tykt linplagg som bæres under brynja. Den skal dempe slag og stikk, og slik sett gjøre brynja mer virkningsfull, samtidig som den hindrer slag og trykkskader mot hud og muskulatur. Kongespeilet forteller at det bruker tilsvarende hoser på bena. There is little available information about how the Akiton was made and really looked like. On the effigy of William Marshall there is a hint above the knee. In the Malowski Bible we find illustrations of lighter armed men with old mail as you can see here. Parts of the Akiton can be seen under this man's gambeson. And here we see a fleeing man carrying his Akiton over the shoulder. To his left we see a man putting on his mail over a brown woolen tunic. Other illustrations seems to indicate that a tunic in wool might also be used under the mail. For my early 13th century harness I have chosen to make a Akiton in padded linen as described in the Hild Law and the King's Mirror. The sources tell little about how the Akiton was made. The padding could probably consist of wool, linen and hemp. I emphasize both protection and movement making the Akiton. Hver del består av flere lag med lin. Innvendig og utvendig, en kraftig tett kvalitet. Innvendig har jeg da på armen tre lag med en billigere, enklere linkvalitet. Og på rygg og bryst har jeg fire lag. I tillegg så legger jeg inn remser i kanalen jeg syr. Og remsene består i fra 6 til 4 lag med lin. Den tyngste jobben med å lage et panser er å sy alle kanalene. Utenpå våpentrøya og panserosene kommer brynja. Brynjekledningen er heldekkende. På overkroppen har jeg en såkalt håberk, og den veier 11,2 kilo. På bena har jeg brynjehoser. De veier 5,8 kilo. Slik ser brynja ut når den blir levert fra Get Dressed for Battle. Brynja som skal være knelang må kappes ved knærne. Armene er forvide og må smalnes inn. For å få brynja til å ligge bedre over skuldrene kommer jeg også til å fylle inn halsen slik at den blir smalere. To adapt the width of the arms, I must measure up and cut out what's left over. I use a pair of wire cutters. The next step is to splice together the male edges. I take one open ring and fix it to four rings, two on each edge. The new ring in this way connects the four rings in this pattern. The next ring I insert will make a similar pattern with two other rings in the first pattern and the two next on the male edges. When the rings are in place we have to close them with a rivet. When customized, the hull bag will look like this. Til å beskytte hode og hals vil jeg ha en brynjekveiv eller koif. Nyere funn antyder at disse hadde linfor. Vekten er 3,1 kilo. Som nevnt i Sverigesaga hadde kongen et godt tykt linpanser over brynja. Basert på tilgjengelige kilder kan kongens yttepanser ha sett slik ut. Og bestod sannsynligvis av flere titals lag med lin. Tester viser at en harnisk som dette beskytter godt mot 1200-tallets våpen. Utover på 1200-tallet ble yttepanseret gradvis erstattet av en plate eller brigadin. Dette er en vest i lin eller lær med pånaglede metallplater. Som sagan beskriver, hadde kong Sverre og hans lendemenn ofte en armløs kjortel eller såkalt sørkatt over yttepanseret. Hjernehatten var en anvendelig og mye brukt hjelm. Men utover på 1200-tallet kom hjelmtyper med visir, det vil si ansiktsbeskyttelse slik som denne. Kildene forteller oss at kamper og slag kunne vare opp til en hel dag. Og det betyr at for å kunne bære en slik utrustning i strid så lenge, måtte det være i god form. 
Kongsberg skriver blant annet om hvordan du skal trene for å være fysisk skikket til å være en god herrmann i middelalderen.